அந்த பெண்ணோடு அந்த ஆண் பேச வேண்டும் என்றால் வலியுடைய துணை கொண்டோ மகரமுடைய துணை கொண்டோ அனுமதித்து அந்த ஆணோடு அந்த பெண் பேசலாம் அந்த பானோடு அந்த பெண் பேசலாம் ஒரு மகரமான துணையை வைத்துக் கொண்டு அதனால மகரமான துணையை வச்சு கொண்டு கல்யாணம் வரைக்கும் பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு முறை அந்த பெண்ணை பற்றி இந்த ஆண் அறிவதற்கு இந்த ஆணை பற்றி அந்த பெண் அறிவதற்கு மகரமை வைத்துக் கொண்டு இருவரும் சம்பந்தங்களை பரிமாறிக் கொள்வது கூடும் இதுவெல்லாம் ஹித்பாவுடைய ஒழுங்குகள் அந்த ஆணும் அந்த பெண்ணும் இவருக்கு இவர் என்று பேசப்பட்டு விட்டால் வேறு யாரும் பேச முடியாது பேசக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஹித்துபா ஹித்துபா புனிந்ததற்கு பிறகு இந்த பிள்ளையுடைய நம்பரை இந்த பையனுக்கு அந்த பையனுடைய நம்பரை இந்த பொண்ணுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதெல்லாம் பெற்றோர்களுடைய கடமை கிடையாது ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முடிவு நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம் அதனால் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பாதி மனைவி பாதி கணவன் நீங்கள் இருவரும் உரையாடலாம் வெளியே சுற்றலாம் இங்கம்மா உங்க புள்ள மாப்பிள்ளையோட வெளியே போயிருக்காரு மாப்பிள்ளைக்கு அடுத்த மாசம் தானம்மா கல்யாணம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாதி கணவன் மனைவி தானே அப்படி எல்லாம் காஃபிகளுடைய கலாச்சாரத்தை இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய பெண்களும் ஆண்களும் பின்பற்றுவது போல பின்பற்றுவது ஹராம் அந்த பெண் அந்நிய பெண் தான் திருமணம் முடிக்கும் வரை இன்னைக்கு முஸ்லீம் மாலிபர்கள் பல பேர் அதுல முக்கியமே காட்டுவதே கிடையாது அதனால் இதுவெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டது கிடையாது அப்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பேசப்படுவதற்கு முன்னால் ஒரு பெண் வருகிறது அல்லது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் வருகிறது என்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் காட்டக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒழுக்கம் அந்த பெண் உனக்கு தகுதியானவளா இல்லையா என்று உலகத்தில் ஊர்ல கேட்கிறதை விட உன்னை எல்லாம் படைத்த அந்த அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்தை அறிந்த அந்த ரப்பிடத்தில் அந்த மணமகனனுக்கு ஏற்றவனா இல்லையா ஊரெல்லாம் விசாரிக்கிறதை விட அந்த மணமகனை உண்மையாக உள்ளத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் அறிந்த அந்த ரப்பிடத்திலே கேள் உதவி செய்ய அல்லாஹ் இந்த விஷயத்திலே அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹைராக இருந்தால் கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் ஷர்ராக இருந்தால் எப்படியாவது அல்லா நீக்கி விடுவான் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உம்மு சலமா ரத்தி அல்லாஹ் அன்ஹா அல்லாஹுடைய தூத சொல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் உம்மு சலமாவை பெண் கேட்டு அனுப்பினார்கள் உம்மு சலமா ரத்தி அல்லாஹ் வன்கா சொன்னார்கள் முகமது ரசூல் உல்லா பெண் கேட்டு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் நான் அல்லாஹ் இடத்திலே கேட்டு முடிவெடுக்கிறேன் யார் இடத்துல கேட்டு முடிவெடுக்கிறேன் யார் இடத்துல என் ரப்பிடத்திலே கேட்கிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த முடிவை நான் எடுக்கிறேன் சஹாபிய பெண்களுடைய அல்லாஹ் இடத்திலே அவர்கள் வைத்திருந்த அன்பு உறவு அப்படித்தான் ஏன் எனக்கு எது ஹைர் என்று எனக்கு தெரியுமா எனக்கு எது ஷர் என்று எனக்கு தெரியுமா அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஒன்றை ஷர் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் ஒன்றை சிறந்ததாக நினைக்கலாம் அதுதான் ஷர்ராக இருக்கும் அல்லாஹ் அறிந்தவன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அல்லாஹ் அறிந்தவன் நீங்கள் அறியாதவர்கள் அதற்கு பிறகு ஆணும் பெண்ணும் முடிவிட முடிவானதற்கு பிறகு திருமணம் முடிவாகிவிட்டால் திருமணம் நிறைவேறுவதற்குரிய சட்டங்கள் என்ன கொஞ்சம் நேரம் சுருக்கமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் ஷுரூத்து நிகாஹ் நிகாஹுடைய சருத்துகள் என்ன அந்த பேசப்பட்ட மணமகன் மணப்பெண்ணுடைய முழுமையான சம்மதத்தோடு அந்த திருமணம் நடக்க வேண்டும் இருவருக்கும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதத்தில் ஒரு சதவீதம் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த திருமணம் திருமணம் செல்லுபடியாக அது நடந்தாலும் நடந்தாலும் செல்லுபடியாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹ் அலைவ செல்லும் சொன்னார்கள் விதவை பெண் வாயால் சம்மதத்தை கூற வேண்டும் திருமணம் முடிக்க முதல் திருமணத்தை முடிக்கக்கூடிய பெண் அவளுடைய மௌனமே அதற்கு சம்மதம் விதவை பெண் சம்மதமா என்று கேட்கப்பட்டால் ரதை தூ பொருந்தி கொண்டேன் கபில் தூ ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று வாயால் சொல்ல வேண்டும் திருமணம் முடிக்காத பெண்ணாக இருந்தால் 
அந்த பெண் வெட்கப்படுவாள் அந்த பெண் வெட்கப்படுவாள் அதனால் மூணுமே அதற்கு சம்மதம்தான் எப்படி மோதத்தை வைத்து சம்மதிப்பது அந்த ஆணை பற்றி கேட்கப்பட்டால் சிரித்தால் இதுவெல்லாம் சொல்லியா தெரியணும் சிரித்தால் அது ஒரு சம்மதம் அழுதால் சம்மதம் இல்லை என்று அர்த்தம் மூணுமே அந்த பெண்ணுக்கு சம்மதம்